മാജിക് അമലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസറ്റൈൽ ആയിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചേരുവ ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് ബ്രെഡ് ആണെന്ന് കാര്യം ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു മാജിക് അവനിലൂടെ അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു പുഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പുഡിങ് തന്നെ നമ്മൾ പലതരം ബ്രെഡ് പുഡിങ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബ്രെഡ് പൊടി ഇത് ഒരു ബേക്ക്ഡ് കോക്കനട്ട് ബ്രെഡ് പൊടി പിന്നെ ഇത് ബേക്ക്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് അമൽ ഒ ടി ജിയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷനിൽ വെച്ചോ ചെയ്യാം അരമണിക്കൂർ മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാം ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വെച്ചോ കുക്കറിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാനിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡലി ത ഇഡലി പാത്രത്തിലോ സ്റ്റീമറിലോ വെച്ച് ആവി കയറ്റി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നന്നായി ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിറ്റ് കോക്കനട്ട് ബ്രെഡ് പൊടി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് അഥവാ റൊട്ടിപ്പൊടി നാല് കപ്പ് പാല് അര ലിറ്റർ പഞ്ചസാര എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തരം നാരങ്ങയുടെ മുഴുവൻ നീരും വേണം വെണ്ണ അൻപത് ഗ്രാം മുട്ട മൂന്നെണ്ണം തേങ്ങ ചിരുകിയത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മുടെ ബിഗ്ഡ് കോക്കനട്ട് പുഡിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോക്കനട്ട് ബ്രെഡ് പുഡിങ് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ അതായത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കവർ പാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് പാല് വരും അര ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര അത് എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം മധുരം ആവശ്യാനുസരിച്ച് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി എട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അരക്കപ്പ് എട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അരക്കപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ വേണ്ട എന്താ വെണ്ണ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ണ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് പിന്നെന്താ വെണ്ണയും അലിഞ്ഞ് സെറ്റായി വരും അത്രയും നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം തിളയ്ക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി റെഡി ആകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു നാല് കപ്പ് റൊട്ടിപ്പൊടി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കപ്പ് റൊട്ടിപ്പൊടി കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊരു കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവേർഡ് ബ്രെഡ് പൊടിങ് ആണ് തേങ്ങ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാതെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെയാണ് ഇനി ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്താലും മതിയാകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലും പഞ്ചസാരയും വെണ്ണയും കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു കാര്യം പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു വെണ്ണയും മെൽറ്റായി നല്ല ചൂടാവുകയും ചെയ്തു പാൽ ഏതാണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്താറായി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു വലിയ പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നാല് കപ്പ് റൊട്ടി പൊടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചാൽ നാല് കപ്പ് കിട്ടും ഇനി അതിലേക്കാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാൽ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് തിക്കാകും കാരണം ഇത് ബ്രെഡാണ് നന്നായിട്ടിത് അതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് പോലെ വലിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതങ്ങനെ പാലും ഈ ഈ മിശ്രിതം എല്ലാം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം
മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ഒരു എഗ്ഗി സ്മെൽ മാറിക്കിട്ടും ഓക്കെ വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ട് പതച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാ ബ്രെഡ് നമ്മൾ പാൽ മിശ്രിതത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന് കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും അത് ചേർത്തു പിന്നെന്താ നാരങ്ങ നീരാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പുളിരസം വരുന്നത് നല്ലതാണ് കാര്യം ആ മധുരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തേങ്ങ തേങ്ങ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തേങ്ങ കിട്ടാൻ ഒരുപാടുമില്ല പക്ഷെ വിദേശത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഇത് ഈ പുടിങ്ങി റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കിട്ടും തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ ആ ഫ്ലേവറും നന്നായിട്ട് വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായാലോ ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇത് സാവധാനം ഇതിനകത്തേക്ക് യോജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വളരെയധികം മാറും നല്ല ഫ്ലഫി ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാവധാനം യോജിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നല്ല പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് അത് നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് മിശ്രിതവുമായി ചേർന്ന് നല്ല ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കും പൊടിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി അപ്പോൾ വാനില ലൈസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മണവും ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും മുട്ടയുടെ മണം അങ്ങനെ വരില്ല എന്തായാലും മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ അത് കിട്ടണമല്ലോ നമ്മൾ മുട്ടയും പാലും ബ്രെഡും പിന്നെന്താ പഞ്ചസാരി ഇതൊക്കെ അല്ലേ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വെണ്ണയും അപ്പം എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊരിക്കുന്നത് പിന്നെ പഞ്ചസാര മാത്രം ഇച്ചിരി അളവ് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്ര മധുരം വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചാണ് അപ്പം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ട എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ചു ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മളിനി ഒരു ഫൈ ഡിഷോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേക്കിംഗ് ഡിഷിനകത്തേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കാം സാവധാനം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് അവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ വൺ സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി എൺപതിന് താഴെ മോഡറേറ്റ് ആണ് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ എയ്റ്റി അതിനകത്ത് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വയ്ക്കാം ചൂട് ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ പീക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബേക്ക്ഡ് കോക്കനട്ട് ബ്രെഡ് പൊടി ഇവിടെ റെഡി നോക്കൂ നല്ല ഫ്ലഫി സോഫ്റ്റ് ഇത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എഗ് കസ്റ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാരമൽ കസ്റ്റേഡ് ഒക്കെ പോലെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് പോരാ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റേഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കസ്റ്റേഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ ഇത് തന്നെ ഒരു കസ്റ്റേഡാണ് ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ മേളത്തൊരു കസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ താഴോട്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഇത് വെരി സോഫ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊരു ഹോട്ട് പുഡിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു ഹോട്ട് പുഡിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഹോട്ട് പുഡിങ് തന്നെ നമുക്കിന് പേര് കൊടുക്ക
അപ്പോൾ എന്ത് പേര് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഹോട്ട് കോക്കനട്ട് പിന്നെന്താ കോക്കനട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിങ് ഹോട്ട് കോക്കനട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിങ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ പോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകും അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് പര